Welcome, my dear friends. This is Dr. Padala Tirupati, Assistant Professor, Department of Botany. Manam, Mukhenga Junior Kalashala, Degree Kalashala, Deepakalak Samaninchi. Mukhenga in a twenty Manaku Embryology, and a Pindutput Sasaranik Samaninchi, Adivanga e Pollination, Paraga Samparakanik Samaninchi in a twenty, Athenta Mukhenga in a twenty, Amshalu, Eroj Taravatramana, Chodabotan. Dinki Samaninchi. Paraga Sampurka contained Paraga Sampurka like a summon the China twenty Vidana, any Raka, any Vidana low, Mark Paraga Sampurka and Zarutan Paraga Sampurka key Saham chase eight twenty Karakal and eight twenty Amshalan, Eros the Rathalmanum, Chetchita E. Paraga Sampurkam, General Ga Maki Pushpinche Mukalo, Athenta Mukiman at Prakria, and a Faladi Karam Jari, Manaki. Palalu Yer Padalana, Vitana Tayar Kavalana, Paraga Samper Community to the Tapakunda Jaragal Sunday. Ite e Paraga Sampercum Manaku Ekar Jarutundi and Man Governor Jana Blue. General Ga Paraga Sampercum and Tinto Man Nerchkunte Ekar Jarutunaman Chapoch. Mandata e Paraga Sampercum and Tate than Tate Pupudri Nulu Leda. Manaku Paragar in Lupil Jobonate for the Sukhma Sidda Bijaro. Who put it in Ulu? Leda Paragar in Ulu. Sweet name on Sukhma Sidda Bijaran. If you cut the Arotai, who put in Lugan Paragar in Lugani. Sukhma Sidda Bijashim. Leda Paraga Koshim to the Arab. A cut the Arotai, Paraga Koshim to the Arab. Paraga Koshim to the Arab and at twenty who put it in Ulu the Paragar in Ulu. Leather with me. E. Paragoshan is Sukhma Sidda Vijaman, Microsporangiaman. Din Chirpodi twenty, who put it in Ulu, the Paragarenu, witness Sukhma Sidda Vijaran. E. Paragarenu, Pushpum Yuka, Kila Grandi Cheran. And they undercosham loan day twenty, Pushpum loan in Nalga of Valay Mane twenty, Sri Pratipati Nirmana Mane twenty, Deni Cheran and Kila Grandi Cheran, and a stigma on a Cheran. And a Epurete, Oka Pushpum loan in Alga Valemunde twenty, Pushpasan and Pine on day twenty, E. Andashim Andashin Chipuduga Sagina twenty, Sanani, Botamant in Irmanum, Nalamant in Irmanum, Kilam E. Kilam Yuka, Chivari Bagame, intended E. Kilam Yuka Chivari Bagame, intended Kilag. Ante Paraga in Lekoducher and Kilag and a Penacher. Ante Paraga Kosham Lothair in it with Paraga in Ulu. Pushum Yuka Nalgo Valemin at twenty, and a Mudo Valemin at twenty case Ravali Loni, Paraga Kosham Lothair in a Pupod Renu Nalgo Valemin, Pushum Loni, Lopoli Valem, Len Nalgo Valemin at twenty, under Kosham Yuka, Leda Sri Pratipat in Irmana in at twenty, Ikara, Gynesium, Leda under Kosham Yuka Kila Grand Cheradani, Manum, Paraga Samper Contents, Pollination and Pills, and a Paraga Samper come. We put the Kerjarutundi and this general ga all flowering plants. Anni pushpinche mokalo all flowering plants. Pushpinche mokal and nintlo manam e manaku before fertilization. Faladi karnaku mundu jaragal sina atyanta mukya in a prakriya in sexual reproduction. Langika pratipatilo natekinchi faladi karna jaragadani ki mundu. Jaragal sin at twenty, Atimukya main at twenty, Prakriya, Manaki Polinesh, Paraga Samparkangamanam, Chetkunda. Aite Ikada Mantiskunapudu, E. Paraga Samparkam, Mari Mokalalo, Vivrutha Bija Logani, Avurtha Bija Lo, General Ga, Manako Pushpinche Mokala Gurjimana Dels, all flowering plants. All flowering plants and Temi Mutandi, Pushpinche Mokalemi Muni, Vivrutha Bija Lu, Mariu, Avurtha Bija Lo, Majapunta. Over the Bijalu, over the Bijal. Over the Bijalo, Nizamina twenty pushpal and monogamist. And a pushpalu manan choose eight twenty push. Are they viver the Bijalo pushpalu, elaunta and a shinkula rupunute? Cones. Miru Gorinta will be good together and cones. Ilanti cone shape loan. Ila shinkula rupunute. And a viver the Bijal. All gymnospems, they are bearing flowers like cones. And a viver the bejalo, pushpalo, shenkula rupum loan tie. Aite, viver the bejalo loan date twenty shenkulu, out the bejalo date twenty pushpalu, Samanamu, I wish a much book. Ante Gakunda, I can cook a mukim and a point in today. E. Paraga Samparkum, 
వివృత బీజాలలో ఏంటండి వివృత బీజాలలో నేరుగా జరుగుతుంది లేదా ప్రత్యక్ష పరాగ సంపర్కం జరుగుతుంది ప్రత్యక్ష పరాగ సంపర్కం జరుగుతుంది ఎక్కడండి వివృత బీజాలు మరి ఆవృత బీజాల్లో పరోక్ష పరాగ సంపర్కం జరుగుతుంది ఇండైరెక్ట్ పాలినేషన్ పరోక్ష పరాగ సంపర్కం జరుగుతుంది ఏంటండి పరోక్ష పరాగ సంపర్కం ఇండైరెక్ట్ పాలినేషన్ ఇక్కడ అడుగుతాడు ఎందుకు ఇండైరెక్ట్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎందుకు డైరెక్ట్ పాలినేషన్ జరుగుతుందని మనం చెప్పుకున్నప్పుడు జనరల్ గా వివృత బీజాలలో గుర్తుపెట్టుకోండి వివృత బీజాలలో మనకు ఇక్కడ అండం లేదా ఫలదళాలు ఫలదళాలు లేదా అండం అనేటువంటిది ఏంటండి ఈ అండాలు అనేటువంటివి ఫలదళాల మీద మనకు ఈ ఫలదళాల పైన అండాలు ఓపెన్ గా ఉంటాయి అంటే నా వివృతంగా ఉంటాయి లేదా నగ్నంగా ఉంటాయి ఎందుకు నగ్నంగా అంటున్నాం వై బికాస్ ది ఒవ్యూల్ విచ్ దే ఆర్ డస్ నాట్ బియరింగ్ ఓవరీస్ ఇందులో ప్రత్యేకించి అండాశయాలు ఉండవు ఎందులో అండి వివృత బీజాలలో అండాశయాలు లేకుండా డైరెక్ట్ గా అండాలు ఫలదళాల మీద నేరుగా ఉంటాయి అంటే అర్థం ఏంటండి ఈ పరాగ రేణువులు నేరుగా అండంలో నేరుగా ఈ అండ ద్వారం మీద ఏదైతే ఈ మైక్రోపైల్ గా మనం చెప్పుకుంటామో ఈ మైక్రోపైల్ పైన ఏంటండి ఈ మైక్రోఫైల్ పైన మనకు నేరుగా ఈ పరాగ రేణువులు వచ్చి చేరుతాయి కాబట్టి నేరుగా అండ ద్వారం వద్దకు వచ్చి చేరుతాయి పరాగ రేణువులు అందుకే దీన్ని మనం డైరెక్ట్ పాలినేషన్ అంటాం ప్రత్యక్ష పరాగ సంపర్కం వివృత బీజాలలో జరిగే పరాగ సంపర్కం ప్రత్యక్ష పరాగ సంపర్కం మరి ఆవృత బీజాలలో జరిగే పరాగ సంపర్కం పరోక్ష పరాగ సంపర్కం ఇండైరెక్ట్ పాలినేషన్ ఎందుకు అండా అంటాం అంటే జనరల్ గా ఈ ప్రత్యేకించి ఈ పరాగ రేణువులు అండ ద్వారం మీద కాకుండా ఏంటండి అండ ద్వారం మీద కాకుండా అండ ద్వారం మీద కాకుండా దేనిపైన పడతాయండి కీలాగ్రం పైన పడతాయి ఇక్కడ పరాగరేణులు ఎక్కడ వచ్చినాయండి డైరెక్ట్ గా అండ ద్వారం మైక్రోపాయిల్ అంటాం ఏమంటాం మైక్రోపాయిల్ ఇక్కడ అండం ఎక్కడ ఉందండి ఇక్కడ ఉంది అండం అండం ఇక్కడ ఉంది అంటే ఆవృత బీజాలలో పరాగరేణులు ఎక్కడ వచ్చేరని స్టైల్ స్టిగ్మా మీద వచ్చి చేరని కీలాగ్రం పైన చేరుతాయి అదే వివృత బీజాల్లో ఎక్కడ వచ్చేరినాయి అండ ద్వారం వద్ద నేరుగా అండ ద్వారం వద్దనే మనకు పరాగరేణులు వచ్చి అండ ద్వారా గది ఉంటుంది అండ ద్వారా గదిలో ఈ పరాగరేణులు వచ్చి చేరుతాయి అండ ద్వారం ద్వారా అండ ద్వారా గదిలోకి మనకు ఇక్కడ పొలెన్ చాంబర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటుందండి పొలెన్ చాంబర్ వివృత బీజాల్లో పొలెన్ చాంబర్ ఎక్కడ ఉంటుంది వివృత బీజాల్లో పొలెన్ చాంబర్ అండ ద్వార గదిలో ఉంటుంది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడ వివృత బీజాల్లో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ అండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో అడిగేటువంటి మరి ఆవృత బీజాల్లో మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ పరాగ రేణువులు కీలాగ్రం పైన చేరిన తర్వాత ఇవి మొలకెత్తి ఇవి పొల పొల పరాగ రేణులు మొలకెత్తి పరాగ నాళాన్ని ఏర్పరచుకొని ఆ పరాగ నాళాలు కీలం ద్వారా ప్రయాణించి అండ ద్వారము లేదా చలాజ లేదా అండ వృంతాల ద్వారా గాని అండాన్ని చేరు ఇలా దీన్ని మనం పరోక్ష పరాగ సంపర్కం ఇండైరెక్ట్ పాలనేసి మేము అని చెప్పుకుంటాం ఈ పరాగ రేణువులు ఈ విధంగా చేరడానికి ప్రత్యేకించి అండ ద్వారం ద్వారా చేరితే దాన్ని రంధ్ర సంయోగం పోరోగమి అంటాం దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒట్టీలియా ఏమంటామండి పోరోగమి ఒట్టీలియా మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుందని దీని గురించి కానీ ఒకవేళ మధ్య సంయోగం మీసోగమి అంటే మనకు ప్రత్యేకించి అండ ద్వారా అండ కవచాల ద్వారా కానీ అండ వృత్తం ద్వారా కానీ చేరితే దాన్ని మీసోగమి అంటే ఈ మధ్య సంయోగం మనకు ప్రత్యేకించి ఇక్కడ ఏంటండి ఈ ట్యూబ్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరండి ఈ ఈ మధ్య సంయోగం సాధారణంగా కుకుర్బిటేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో మనం గమనిస్తాం అదేవిధంగా మూడవది చలాజోగమి లేదా చలాజా సంయోగం ఈ చలాజోగమిని ట్యూబ్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త మనకు క్యాజ్యూర్ అయినాలు కనుక్కున్నాడు సరుగుడు మనం సెంట్రింగ్ సంబంధించి బిల్డింగ్స్ కట్టుకునేటప్పుడు ఈ సపోర్టివ్ గా వాడేటువంటి ఈ కర్రలు మనకు సరుగుడు మనం సర్వి చెట్లు అంటారు మన వాళ్ళు సరుగుడు చెట్లు అంటే క్యాజ్యూర్ అయిన క్యాజ్యూర్ అయినేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి ఒక డిజర్ట్ ప్లాంట్ ఎడారి మొక్కలు అవి 
పొడవుగా పెరుగుతాయి ప్రత్యేకించి ఇవి దృఢంగా గట్టిగా ఉంటాయి మన్నికగా ఉంటాయి చాలా జోగమి మనకు ట్యూబ్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త క్యాజుర్ అయిన వాళ్ళు కనుక్కున్నారు ఈ మీజోగమి మధ్య సంయోగం సాధారణంగా కుకుర్బిడేసి కుటుంబానికి సంబంధించిన మొక్కల్లో మనం గమనిస్తాం ఇదంతా కూడా పరోక్ష పరాగ సంపద అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏమర్థమైంది పరాగ రేణువులు పరాగ రేణువులు ఇందులో ఉండేటువంటి అండకోశంతో ఉండేటువంటి అండకోశం పైన పడేటువంటి విధానాన్ని బట్టి ఎన్ని రకాలని చెప్పుకున్నామండి రెండు రకాలు ఏంటిదది డైరెక్ట్ పాలినేషన్ సెకండ్ వన్ ఇండైరెక్ట్ పాలినేషన్ డైరెక్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇండైరెక్ట్ ఈ డైరెక్ట్ పాలినేషన్ తెలుగులో ప్రత్యక్ష పరాగ సంపర్కం అన్నాం ఇండైరెక్ట్ పాలినేషన్ పరోక్ష పరాగ సంపర్కం ప్రత్యక్ష పరాగ సంపర్కంలో పరాగ రేణువులు అంటే పోలెన్ గ్రేన్స్ అనేటువంటివి నేరుగా మైక్రోపాయిల్ అంటే అండ ద్వారం వద్ద ఏ పైల్ అండి మైక్రోపాయిల్ అండ ద్వారం వద్ద డైరెక్ట్ గా అండం పైనే పడతాయి ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండాన్ని అండాన్ని చేరుతాయి అండ ద్వారాన్ని చేరుతాయి అండ ద్వార గదిలో అండ ద్వార గదిలో మనకు ఈ పొలెన్ చాంబర్ ఉంటుంది అండ ద్వారం దగ్గర అండ ద్వారానికి కిందుగా మనకు పొలెన్ చాంబర్ ఈ అండంలో ఉంటుంది ఇది ముఖ్యమైనటువంటి ప్రక్రియ అండి అయితే ఇది మనకు జనరల్ గా వివృత బీజాలు గమనిస్తాం ఇండైరెక్ట్ పాలినేషన్ లో పోలెన్ గ్రీన్స్ దేని పైన పడతాయండి స్టిగ్మా కీలాగ్రం పైన పడి అవి మొలకెత్తి పరాగరేణు మొలకెత్తడానికి బోరాన్ అనేటువంటి మూలకం అవసరం ఈ విషయం మర్చిపోకండి చక్కెరలు అవసరం షుగర్స్ అవసరం ఓకేనండి అదేవిధంగా చక్కెరలు అవసరం కాబట్టి ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోండి పోషక కణజాలంలో ముఖ్యంగా చాలని నాళాల్లో చక్కెరలు రవాణా చెందడానికి కూడా ఈ బోరాన్ అనేటువంటి అవసరం పరాగరేణు మొలకెత్తడానికి చక్కెరలు అవసరం పరాగరేణు మొలకెత్తడానికి బోరాన్ అనేటువంటి మూలకం అవసరం ఇదే బోరాన్ పోషక కణజాలలో ప్రత్యేకించి చక్కెరలు స్థానాంతర చెందడానికి కూడా బోరాన్ అవసరం ఈ విషయం మర్చిపోకండి అదేవిధంగా ఈ పొలెన్ గ్రేన్స్ అంటే పరాగ రేణువులు కీలాగ్రంపై పడి పరాగ రేణువు మొలకెత్తి కీలం ద్వారా అండాన్ని చేరతాయి కాబట్టి దీన్ని ఇండైరెక్ట్ పాలినేషన్ లేదా పరోక్ష పరాగ సంపర్కం అని మనం చెప్పుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఈ నెక్స్ట్ మనకు ఈ ఆవృత బీజాలలో ఈ పరాగ సంపర్కం అనేటువంటిది మళ్ళీ మనకు రెండు రకాలుగా మనం విభజించుకోవచ్చు అంటే మొదటి ఇప్పుడు చెప్పుకున్నదేమో ప్రత్యక్ష పరాగ సంపర్కం పరోక్ష పరాగ సంపర్కం మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ ప్రత్యక్ష పరాగ సంపర్కం పరోక్ష పరోక్ష పరాగ సంపర్కం అనేటువంటి దేని ఆధారంగా తీసుకున్నాం పరాగ రేణువులు నేరుగా అండాన్ని చేరుతాయా లేదా కీలాగ్రాన్ పైన చేరుతాయన్న దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని రెండు రకాలు మనం వర్గీకరించుకుంటాం మనకు ఆంజియోస్మెన్స్ లో ప్రత్యేకించి ఆవృత బీజాల్లో మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆవృత బీజాల్లో మనం తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఈ పరోక్ష పరాగ సంపర్కం తిరిగి మనకు రెండు రకాలు మనం తీసుకోవచ్చు అంటే ఆవృత బీజాల్లో జరిగే పరా పరాగ సంపర్కం ఎలాంటి పరోక్ష పరాగ సంపర్కం అండి పరోక్ష పరాగ సంపర్కం అంటే ఇండైరెక్ట్ పాలినేషన్ ఈ ఇండైరెక్ట్ పాలినేషన్ అగైన్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టూ టైప్స్ ఇన్ ఆంజియోస్పెన్స్ ఏంటంటే అది ప్రత్యేకించి మనం ఇందులో మనం తీసుకున్నప్పుడు నెంబర్ వన్ మనకి క్లిష్టోగమి ఏంటిదండి క్లిష్టోగమి క్లిష్టోగమి మొదటి రకం ఏంటిదండి క్లిష్టోగమి ఈ పదాలు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రం రెండవది చాస్మోగమి ఏంటిదండి చాస్మోగమి చాస్మో గమి క్లిష్టోగమి చాస్మోగమి ఇప్పుడు ఈ క్లిష్టోగమి చాస్మోగమికి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు దీన్ని తెలుగులో ఏమంటాం అంటే మొదటి దాన్ని సంవృత సంవృత సంయోగం ఇదని వివృత సంయోగం అంటాం వివృత సంయోగం ఇక్కడ ఈ క్లిష్టోగమి ఏ పుష్పాల్లో జరుగుతుందంటే ఎల్లప్పుడూ వికసించని పుష్పాల్లో జరుగుతుంది సార్ పుష్పాలు వికసించవా ఎస్ కొన్ని పుష్పాలు అసలే వికసించవండి అవి మనకు విచ్చుకోవు అవి అలాగే క్లోజ్డ్ గా ఉంటాయి ఎల్లప్పుడు వికసించని పుష్పాలను వికసించని పుష్పాలను ఏమంటారో తెలుసండి క్లిష్టోగామస్ ఫ్లవర్స్ అంటారు ఏమంటారండి క్లిష్టోగామస్ ఫ్లవర్స్ అంటారు అంటే అస్సలే వికసించరు 
ఈ పుష్పాలు వికసించవి క్లోజ్డ్ గా ఉంటాయి ఇలాంటి వాటిలో జరిగే పరాగ సంపర్కాన్ని మనం ఏమంటామంటే సమృత సంయోగ పరాగ సంపర్కం అంటాం క్లిష్టోగమి అంటాం అర్థమవుతుందంటే క్లిష్టోగమి అంటాం ఎల్లప్పుడు వికసించేవారు మరి ఏంటేంటి అవి ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నప్పుడు మీకు తెలుసు ముఖ్యంగా వ్యవసాయానికి సంబంధించిన వాళ్ళైతే మీరు ఈజీగా గుర్తుపడతారు కొమ్మిలైన బెంగాలెన్సిస్ కొమ్మిలైన బెంగాలెన్సిస్ రెండవది స్ట్రిప్టో కార్పస్ మూడవది సుబులేరియా అక్వాటిక ఏంటిదండి సుబులేరియా అక్వాటిక సుబులేరియా అక్వాటిక కొమ్మిలైన బెంగాలెన్సిస్ స్ట్రెప్టో కార్పస్ సుబులేరియా అక్వాటిక ఇందులో మీరు గమనిస్తే ప్రత్యేకించి ఈ వీటిలో మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఈ మీరు వ్యవసాయ కుటుంబానికి సంబంధించిన వాళ్ళైతే ఈ నల్లారం మన ఏది ఎన్నాద్రి అని చెప్పుకునేటువంటి ఈ పుష్పాలను కనుక మీరు గమనిస్తే ఏంటిదండి ఈ ఎన్నాద్రికి సంబంధించినటువంటి ఈ పుష్పాలను గమనిస్తే ఈ అవి ఎలా ఉంటాయంటే వాయుగతంగా ఉండేటువంటి పుష్పాలు ఉంటాయి భూగర్భయుతంగా ఉండేటువంటి పుష్పాలు ఉంటాయి అర్థమవుతుందండి వాయుగతంగా ఉండేటువంటి పుష్పాలు ఉంటాయి భూగర్భయుతంగా ఉండేటువంటి పుష్పాలు కూడా ఉంటాయి కొమ్మిలైన బెంగాలెన్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇందులో ఈ కొమ్మిలైన బెంగాలెన్స్ కి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు భూ భూగర్భయుతంగా ఉండేటువంటి పుష్పాలు ఎల్లప్పుడు వికసించని పుష్పాలు వాటి క్లిస్టో గ్యామస్ ఫ్లవర్స్ అంట అదేవిధంగా వాయుగతంగా ఉండేటువంటి పుష్పాలు వికసిస్తాయి వాటిని చాస్మో గామస్ ఫ్లవర్స్ అంట ఇలా మనకు ప్రత్యేకించి ఈ ఏదైతే మనం చెప్పుకునేటువంటి ఈ క్లిస్టో గామస్ లేదా ఈ చాస్మో గామస్ కి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇందులో మనం వికసించేటువంటి పుష్పాలు చాస్మో గామస్ ఫ్లవర్స్ ను కలిగి ఉండేటువంటిది మనకి వాయుగతంగా కొమ్మిలైన బెంగాలెన్సిస్ అదే కొమ్మిలైన బెంగాలెన్సిస్ లో అండర్ గ్రౌండ్ అంటే భూగర్భయుతంగా ఉండేటువంటి క్లిస్టో గ్యామస్ ఫ్లవర్స్ వికసించని పుష్పాలు ఉంటాయి మనం వ్యవసాయదారులు అయినట్లయితే ఎన్నాద్రి అని మనం పిలుచుకుంటాం ఆ మొక్కల్లో వీటిని మనం గమనిస్తాం ఓకేనండి ఈ విషయం మర్చిపోవద్దు తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఎల్లప్పుడు వికసించని పుష్పాల్లో ఖచ్చితంగా జరిగేటువంటి సంయోగాన్ని క్లిష్టో గ్యామి అంటే సమృత సంయోగం లేదా ఇందులో మనకు ప్రత్యేకించి సెల్ఫ్ పోలినేషన్ మాత్రమే జరుగుతుంది అంటే స్వపరాగ సంపర్కం లేదా ఆత్మపరాగ సంపర్కం మాత్రమే జరుగుతుంది ఈ విషయం మర్చిపోకూడదు అంటే ఈ వివృత సంయోగానికి సంబంధించి సారీ సమృద్ధ సంయోగానికి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇందులో కొమిలైన బెంగాలెన్సిస్ అంటే ఎన్నాద్రిగా పిలువబడేటువంటి లోకల్ నేమ్గా అంటే మనకి ఈ పశువులకి ప్రత్యేకించి ఈ ఈ ముఖ్యంగా ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే ఈ గడ్డి జాతికి సంబంధించినటువంటి ఈ మొక్కల్లో ఈ ఇలాంటి మనకు హిస్టోగామిని మనం గమనించవచ్చు మరి చాస్మోగామికి సంబంధించి మనం గమనిస్తే ఇవి ఎల్లప్పుడు వికసించే పుష్ప ఇవి వికసిస్తాయి అంటే జనరల్ గా వికసిస్తాయి మనం చెప్పుకునేటువంటి మందార ఉమ్మెత్త గులాబీ బంతి చామంతి ఇవన్నీ కూడా వికసించే పుష్పాలు మందారం పారిజాతం ఇలాంటి పుష్పాలన్నీ కూడా వికసిస్తాయి వికసించే పుష్పాలు వికసించే పుష్పాల్లో జరిగే పరాగ సంపర్కాన్ని చాస్మో గమి అంటాం వివృత సంయోగం అంటాం ఓకేనండి వివృత సంయోగం అయితే ఈ వివృత సంయోగానికి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇందులో కూడా మళ్ళీ రెండు రకాల పరాగ సంపర్కాన్ని మనం గమనించవచ్చు అయితే క్లిష్టోగమిలో సమృద్ధ సంయోగంలో జరిగే పరాగ సంపర్కం కేవలం ఒకే రకమైనటువంటి పరాగ సంపర్కం జరుగుతుంది దాన్ని ఆత్మ పరాగ సంపర్కం లేదా సెల్ఫ్ పోలినేషన్ లేదా స్వపరాగ సంపర్కం అని మనం పిలుస్తాము కానీ వికసించే పుష్పాల్లో ఆత్మ పరాగ సంపర్కము జరుగుతుంది తర్వాత అంటే స్వపరాగ సంపర్కము జరుగుతుంది పరపరాగ సంపర్కము జరుగుతుంది పరపరాగ సంపర్కం క్రాస్ పొలినేషన్ కూడా జరుగుతుంది 
అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏమర్థమైంది వికసించే పుష్పాల్లో స్వపరాగ సంపర్కం ఆత్మపరాగ సంపర్కం అన్నీ కూడా జరగవచ్చు ఇప్పుడు మనం చూద్దాం పరాగ సంపర్కానికి సంబంధించినటువంటి ఏంటండి పరాగ సంపర్కానికి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు పరాగ సంపర్కం ఈ పరాగ సంపర్కానికి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయండి రెండు రకాలు ఉన్నాయండి ఎన్ని రకాలు రెండు రకాలు మొదటిది ప్రత్యక్ష పరాగ సంపర్కం డైరెక్ట్ పాలినేషన్ అని చెప్పుకున్నాం రెండవది ఇన్డైరెక్ట్ పాలినేషన్ అంటే పరోక్ష పరాగ సంపర్కం ప్రత్యక్ష పరాగ సంపర్కం కేవలం వివృత బీజాల్లో జరుగుతుంది ఇది అండద్వారం వద్ద నేరుగా కీలక పరాగరేణులు జరుగుతాయి ఇండైరెక్ట్ పాలినేషన్ లో పరాగరేణులు దేని చేరుతాయండి కీలాగ్రాన్ని చేరుతాయి అయితే ఈ పరాక్ష పరాగ సంపర్కం ఆవృత బీజాల్లో మనకు జరిగేటువంటి సర్వసాధారణ ఆవృత బీజాల్లో జరిగేటువంటి పరపరాగ సంపర్కం తిరిగి మళ్ళీ మనకు ఎన్ని రకాలు విభజించుకోవచ్చు అండి రెండు రకాలు ఏంటంటేదండి మనకు ప్రత్యేకించి క్లిష్టోగమి రెండవది చాస్మోగమి క్లిష్టోగమి చాస్మోగమి అంటే సంవృత సంయోగం దాన్ని వివృత సంయోగం వివృత సంయోగం ఈ వీటికి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ సమృద్ధ సంయోగానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నామండి స్ట్రెప్టో కార్పస్ కొమ్మిలైన బెంగాలెన్సిస్ కొమ్మిలైన బెంగాలెన్సిస్ దీన్నే మనం ఎన్నాద్రేణి వెళ్ళాం తర్వాత మూడవది సుబులేరియా అక్వాటికా ఇది నీటి మొక్క సుబులేరియా అక్వాటికా ఇది నీటి మొక్క ఇందులో మనకు క్లిష్టోగమి అంటే ఎల్లప్పుడు వికసించని పుష్పాలను మనం క్లిష్టోగమస్ ఫ్లవర్స్ అంటారు ఈ క్లిష్టోగమస్ ఫ్లవర్ లో జరిగే సమృ పరాగ సంపర్కం సమృద్ధ సంయోగం లేదా క్లిష్టోగం చాస్మోగమి అంటే వికసించే పుష్పం వికసించే పుష్పాలు మళ్ళీ ఆ క్లిష్టోగమిలో ఖచ్చితంగా ఏ పరాగ సంపర్కం జరుగుతుందంటే ఆత్మపరాగ సంపర్కం మాత్రమే జరుగుతుంది లేదా స్వపరాగ సంపర్కం మాత్రమే జరుగుతుంది మరి చాస్మోగమిలో జరిగేటువంటి పరాగ సంపర్కాన్ని మళ్ళీ ఆ తిరిగి రెండు రకాల మనం వర్గీకరించుకోవచ్చు ఇవి మనం చూసినప్పుడు ఈ చాస్మోగమి అంటే వివృత సంయోగం అంటే ఎల్లప్పుడు వికసించే పుష్పాల్లో జరిగే పరాగ సంపర్కాన్ని మళ్ళీ మనం ఆత్మపరాగ సంపర్కం అని పరపరాగ సంపర్కం అని రెండు రకాలుగా విభజించుకోవచ్చు పరపరాగ పరపరాగ సంపర్కం ఇంగ్లీష్ లో సెల్ఫ్ పోలినేషన్ దీన్ని క్రాస్ పోలినేషన్ అంటారు దీన్ని స్వపరాగ సంపర్కం అని కూడా పిలుస్తుంది ఈ ఆత్మపరాగ సంపర్కం అంటే ఏంటంటే ప్రత్యేకించి పుష్పించే మొక్కల్లో ఒక అదే పుష్పంలోని పరాగరేణులు అదే పుష్పం యొక్క కీలాగ్రహణ అంటే ఇందులో సేమ్ ఫ్లవర్ ఆర్ విత్ఇన్ ది ఫ్లవర్ సేమ్ ఫ్లవర్ ఆర్ విత్ఇన్ ది ఫ్లవర్ అంటే పొలిన్ గ్రీన్స్ అనేటువంటివి వేరే పుష్పం మీదకి చేరవు విత్ ఇన్ ది ఫ్లవర్ ఆ స్టిగ్మాను చేరుతాయి అనమాట ద ఫోలెన్ గ్రీన్స్ విత్ దే ఆర్ రీచ్డ్ ద స్టిగ్మా ఆఫ్ ది విత్ ఇన్ ది ఫ్లవర్ ఆర్ సేమ్ ఫ్లవర్ వీ కెన్ కాల్ ఎస్ సెల్ఫ్ పోలినేషన్ అంటే దీన్ని స్వపరాగ సంపర్కం లేదా ఆత్మపరాగ సంపర్కం అంటారు ఇక రెండవ రకం ఏంటంటే ఒక ఈ పుష్పంలోని పరాగరేణు ఒక పుష్పంలోని పరాగరేణు అంటే కేసరాల్లో ఉండేటువంటి పరాగరేణు అదే జాతికి సంబంధించినటువంటి వేరొక పుష్పం యొక్క కీలాగ్రాన్ని చేరడాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే క్రాస్ పొలినేషన్ అంటాం అంటే విత్ ఇన్ ది ఫ్లవర్ కాదు నాట్ సేమ్ ఫ్లవర్ కాదు అదే జాతికి చెందిన వేరొక పుష్పం యొక్క కీలాగ్రాన్ని చేరడాన్ని మనం ఏమంటాం క్రాస్ పొలినేషన్ అంటాం అంటే పరపరాగ సంపర్కం అంటాం ఈ పరపరాగ సంపర్కం తిరిగి రెండు రకాలుగా మనం గుర్తించవచ్చు ఈ క్రాస్ పొలినేషన్ కూడా మళ్ళీ తిరిగి ఎన్ని రకాలు వర్గించవచ్చు రెండు రకాలు ఏంటంటేదట అది గైటినోగమి అండ్ జీనోగమి అని రెండు రకాలు ఏంటిదండి గైటనోగమి అదేవిధంగా జీనోగమిగా వర్గీకరించవచ్చు గైటనోగమి జీనోగమి అంటే ఈ గైటనోగమి జీనోగమి అంటే ఏంటిదంటే ఒక పుష్పంలోని పరాగరేణులు అదే మొక్క యొక్క అంటే ఒక మొక్క యొక్క వేర్వేరు పుష్పాల మధ్యలో జరుగుతుంది ఒకే మొక్క వేర్వేరు పుష్పాలు అంటే 
ఒక పుష్పంలోని పరాగరేళ్ళు అదే మొక్క యొక్క వేరొక పుష్పంలోని కీలాగరాన్ని చేరితే మనం గైటినోగమే అంటాం ఇది ఒకే వృక్షంలో జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఏక వృక్ష పరాగ సంపర్కం అంటారు ఏమంటారండి ఏక వృక్ష పరపరాగ సంపర్కమనాలే గైటినోగమ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్రాస్ పోలినేషన్ రిమెంబర్ గైటినోగమ్ ఈస్ నాట్ సెల్ పోలినేషన్ గైటినోగమ్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్రాస్ పోలినేషన్ కాబట్టి దీన్ని ఏక వృక్ష పరపరాగ సంపర్కం అని పిలవాలి ఏక వృక్ష పరపరాగ సంపర్కం అంటే ఒకే మొక్క కానీ వేరు వేరు పుష్పం కానీ ఆత్మపరాగ సంపర్కంలో ఒకే మొక్క ఒకే పుష్పం అంటే సేమ్ ప్లాంట్ సేమ్ ఫ్లవర్ అది ఆత్మపరాగ సంపర్కం ఇక్కడ ఒకే మొక్క వేరు వేరు పుష్ప ఇది గైటినోగమి దాని నుంచి ఇది ఎలా విభేదిస్తుంది హౌ డిఫరెన్షియేట్ సెల్ఫ్ పొలినేషన్ టు గైటినోగమి మీన్స్ సెల్ఫ్ పొలినేషన్ సేమ్ ప్లాంట్ సేమ్ ఫ్లవర్ ద పొలినేషన్ takes place on the same flower of the same plant but gaitanogami it is very similar to the cell pollination but it is differ from cell pollination why because the uh, pollen grains which they are reach the stigma of the other flower of the same plant idi differ anamata idi gurtu pettu then eka vruksha paraga samparka paraparaga samparka is a gaitanogami antaru eka vruksha paraga samparka mari genogami ante ante ikkada ఒక పుష్పంలోని పరాగరేళ్ళు అదే జాతికి చెందిన వేరొక మొక్క యొక్క వేరొక పుష్పాన్ని చేరడాన్ని మనం జీనోగమి అంటారు ఏమంటారండి జీనోగమి ఈ జీనోగమిని తెలుగులో ఇది వేరొక మొక్క వేరొక పుష్పం కాబట్టి మొక్క వేరు పుష్పం కాబట్టి దీన్ని భిన్న వృక్ష పరాగ సంపర్కం అంటారు భిన్న వృక్ష పరపరాగ సంపర్కం అంటారు భిన్న వృక్ష పరపరాగ సంపర్కం అంటే ఒక మొక్కలోని పుష్పంలో ఉండేటువంటి పరాగరేలు అదే జాతికి చెందిన వేరొక మొక్క యొక్క పుష్పంలోని కీలాగ్రాన్ని చేరితే దాన్ని జీనోగమి అంటారు భిన్న వృక్ష పరాగ పరపరాగ సంపర్కం అంటారు జనరల్ గా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మానవుల్లో ఎలాగైతే మనకి ప్రత్యేకించి ఈ మొక్కలు ఎక్కువగా ఆత్మపరాగ సంపర్కాన్ని ఇష్టపడతాయా టెన్ మినిట్స్ పరపరాగ సంపర్కాన్ని ఇష్టపడతాయా అని మనం గమనించినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇవి పరపరాగ సంపర్కాన్ని ఎక్కువ ఇష్టపడతాయని చెప్పుకోవాలి ఆత్మపరాగ సంపర్కాన్ని ఎక్కువగా ఇష్టపడవు అంటే దాని అర్థమైనది విచ్ ఈస్ ద మోర్ మోర్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ది ఎవల్యూషనరీ ప్రాసెస్ పరిణామ క్రమంలో మేలైనవి నాణ్యమైనవి మన్నికైనవి దృఢమైనవి బలమైనవి ఉపయుక్తమైనటువంటి రకాలు ఏర్పడాలంటే ఖచ్చితంగా జరగాల్సినటువంటి సంపర్కం పరపరాగ సంపర్కమే అంటే మనకు జన్యు మార్పిడి జరిగి జన్యు పునఃసంయోజనాలు జరగాలన్నా కొత్త లక్షణాలు రావాలన్నా ఖచ్చితంగా ఏం జరగాలండి అవి మనకు పరపరాగ సంపర్కం జరుపుకుంటేనే మేలైనవి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఏది మేలైనది అని చెప్పినప్పుడు జన్యు పునఃసంయోజనలు జరిగి దృఢమైనవి మంచి స్ట్రాంగ్ గా ఫిట్ గా ఉండేటువంటి మేలైనవి మన్నికైనవి ఆరోగ్యకంతమైనవి అదే విధంగా జన్యు పరంగా మంచి ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి జన్యువులు కలిగినటువంటి జన్యు పునఃసంయోజనాలు కలిగినటువంటి జన్యు వైవిధ్యాలు ఏర్పడి మనకి ఈ వైవిధ్యత వేరియేషన్స్ కొత్త రకాలు ఏర్పడడానికి కారణభూతమైనటువంటిది ఒక రకంగా పరపరాగ సంపర్కం అని చెప్పవచ్చు కాబట్టి పరపరాగ సంపర్కానికే మనం మేలైందిగా మనం చెప్పవాలి ఆత్మపరాగ సంపర్కంలో ఇవేవి జరగడానికి అవకాశాలు లేదు పునఃసంయోజనాలు జరగడానికి అవకాశం లేదు అన్నీ కూడా ఒకే మాదిరిగా ఉండేటువంటి జన్యువులు కాబట్టి అవి ఎక్కువగా ఉపయుక్తం కాదు మేలైనది కాదుగా చెప్పాలి ఆత్మపరాగ సంపర్కాన్ని పరపరాగ సంపర్కం మాత్రం మేలైనది ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ అని చెప్పవచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ మరి ఈ కొన్ని మొక్కల్లో ఆ మనకు ఏకలింగ పుష్పాలు ఉంటాయి ద్విలింగ పుష్పాలు ఉంటాయి అర్థమవుతుందండి ఆత్మపరాగ సంపర్కము పరపరాగ సంపర్కం జరిపేటువంటి ఈ మొక్కల్లో ప్రత్యేకించి ఒక పుష్పం ద్విలింగ పుష్పం అయినప్పటికీ కూడా బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్ అయినప్పటికీ మనకు కొన్ని ఆత్మపరాగ సంపర్కాన్ని నిరోధించి పరపరాగ సంపర్కమే జరుపుతాయి మరి వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ది క్రాస్ పొలినేషన్ పరపరాగ సంపర్కం ఏ విధంగా మేలైనది అదేవిధంగా ఈ పరపరాగ సంపర్కం సిద్ధించేటువంటి పరిస్థితులు మనం చూసినప్పుడు 
సిద్ధించేటువంటి పరిస్థితులు మనం చూసినప్పుడు ఇందులో మనకు ప్రత్యేకించి పరపరాగ సంపర్కం ఎందుకు మేలైందిగా మనం చెప్పుకున్నామంటే అకార్డింగ్ టు చార్లెస్ డార్విన్ పరిణామ సిద్ధాంతం లేదా ప్రకృతి వర్ణ సిద్ధాంతానికి సంబంధించినటువంటి చార్లెస్ ఏంటిదండి చార్లెస్ డార్విన్ ప్రకారం ఈ క్రాస్ పొలినేషన్ వల్ల ఏర్పడేటువంటి విత్తనాల సంఖ్య విత్తనాలు సంఖ్య అధికంగా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి విత్తనాల సంఖ్య అధికంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా విత్తనాలు పరిమాణంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది బరువు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి పరిమాణము పెద్దదిగా ఉంటుంది అంటే పరపరాగ సంపర్కం వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఏవైతే విత్తనాలుగా చెప్తున్నామో ఈ విత్తనాల సంఖ్య ఎక్కువ ఉత్పత్తి అవుతుంది బరువు ఎక్కువగా ఉంటుంది అవి వాటి పరిమాణం పెద్దగా ఉండి ఎక్కువ ఫలసాయం అంటే ఎక్కువగా ఈల్డ్ అంటే ఎక్కువ ఫలసాయం జరగడంలో ఈ పరపరాగ సంపర్కం అనేటువంటి తోడ్పడుతుంది అంతేకాకుండా ఈ ఈ భూమి మీద ఎక్కువ తక్కువ విస్తీర్ణంలో ఎక్కువ మొత్తంలో పుష్పాలు చూడండి తక్కువ విస్తీర్ణం అంటే ఏరియా ఆఫ్ ది ల్యాండ్ ఎక్కువ పుష్పాలు నంబర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఎక్కువ పుష్పాలు తక్కువ కాలంలో వితిన్ ద లిమిటెడ్ లిమిటింగ్ టైం తక్కువ కాలం ఏంటిదండి అతి తక్కువ కాలంలో తక్కువ కాలంలో అంటే అర్థమైందండి తక్కువ విస్తీర్ణం నంబర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఎక్కువగా తక్కువ కాలం లిమిటింగ్ టైంలోనే మనం రావడంలో ఈ పరపరాగ సంపర్కం తోడు అదేవిధంగా అత్యంత ముఖ్యమైనవి జీన్ రికాంబినేషన్స్ జన్యు పున సంయోజనాలను మనం చెప్పుకున్నాం జన్యు వైవిధ్యాలు ఏర్పడడంలో ఈ జన్యు పున సంయోజనాలు తోడ్పడతాయి ఇవి మనకు వ్యాధి నిరోధక శక్తి అంటే బయట నుంచి ప్రకృతిలో ఏర్పడేటువంటి మార్పులను తట్టుకునేటువంటి నిరోధక వ్యవస్థ రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ మనకు మొక్కలకి రావడంలో పరపరాగ సంపర్కమే మేలైందిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి ద్విలింగ పుష్పం అయినప్పటికీ కూడా బై సెక్షువల్ ఫ్లవర్ అయినప్పటికీ కూడా బై సెక్షువల్ ఫ్లవర్ బై సెక్షువల్ ఫ్లవర్ మనం తీసుకున్నాం ఈ బై సెక్షువల్ ఫ్లవర్ ప్రత్యేకించి మనకు అయినప్పటికి కూడా కొన్ని స్వపరాగ సంపర్కం జరుగుతాయి కొన్ని పరపరాగ సంపర్కం జరుగుతాయి అయితే ఈ స్వపరాగ సంపర్కం పరపరాగ సంపర్కం జరపడంలో ఏది మేలైందిగా చెప్పుకున్నప్పుడు ఆత్మపరాగ సంపర్కమే మేలైందిగా మనం చెప్పుకుంటాం కాబట్టి ఆత్మపరాగ సంపర్కం కంటే పరపరాగ సంపర్కం మేలైంది కాబట్టి ఈ పరపరాగ సంపర్కం సిద్ధించేటువంటి పరిస్థితులు మనం చూద్దాం మొదటిది ఏకలింగత్వం ఏంటిదండి ఏకలింగత్వం కొన్ని ఆ ఏకలింగ కాలు ఉంటాయి దీన్ని మనం డైక్లీని అంటారు ఏమంటారు డైక్లీని లేదా యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అంటారు యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్ ఏకలింగ పుష్పం అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా పరపరాగ సంపర్కమే జరుగుతుంది ఎందుకంటే అందులో వేరొక పుష్పం యొక్క కీలాగ్రం వేరొక పుష్పం యొక్క పరాగ్రహంలో వచ్చి చేరుతాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా పరపరాగ సంపర్కం జరుగుతుంది కాబట్టి ఏకలింగ పుష్పాలు అంటే అయితే మేల్ ఫ్లవర్ అయితే ఫీమేల్ ఫ్లవర్ మేల్ ఫ్లవర్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్ ఇవి వేరు వేరు మొక్కలపై ఉండవచ్చు ఒకే మొక్కపై కూడా ఉండవచ్చు ఒకే మొక్కపై ఉండవచ్చు మేల్ ఫ్లవర్ అంటే కేవలం ఏముంటుందండి ఆండ్రీషియం మాత్రం ఉంటుంది కేసరావాలి మాత్రం ఉంటే వాటిని పురుష పుష్పం అని గైనీష్యం మాత్రమే ఉన్నట్లయితే దాన్ని స్త్రీ పుష్పం అని పిలుస్తాం ఫీమేల్ ఫ్లవర్ అర్థమవుతుందండి అయితే ఇవి వేరు వేరు మొక్కల పైన ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాము ఒకే మొక్క పైన ఉంటే ఏమంటాం వేరు వేరు మొక్కల పైన ఉంటే డై ఈసియస్ అంటాం డై ఈసియస్ ఒకే మొక్క పైన ఉంటే దాన్ని మనం మోనో ఈసియస్ అంటాం ఏమంటారండి మోనో ఈసియస్ మోనోయిషియస్ డయీషియస్ గా మనం పిలుస్తాం మోనోయిషియస్ డయీషియస్ ఈ విషయం మర్చిపోకూడదు ఓకేనండి ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నప్పుడు వేరు వేరు మొక్కల పైన ఈ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటే అంటే మేల్ మేల్ ఫ్లవర్ మాత్రం ఉంటే పురుష మొక్క 
అర్థమవుతుందా అండి ఫీమేల్ ఫ్లవర్ మాత్రం ఉంటే స్త్రీ మొక్క అని మనం పిలుస్తాం మీరు కూకురు పెట్టేసి కుటుంబానికి సంబంధించి ముఖ్యంగా ఈ బోడకాకర ఏది మమోటిక డయాక మొక్క తీసుకున్నప్పుడు స్త్రీ మొక్క పురుష మొక్క వేరు వేరుగా ఉంటాయి కారికేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కలు అయినటువంటి కారిక పపాయ తీసుకున్నట్లయితే మేల్ ఫ్లవర్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్ వేరు వేరు మొక్కల పైన అదేవిధంగా అరికేసి కుటుంబానికి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ముఖ్యంగా బొరాసస్ తాటి అదేవిధంగా ఈత సర్జూర ఇలాంటి మొక్కలు కూడా మనకు స్త్రీ మరియు పురుష పుష్పాలు వేరు వేరు మొక్కల పైన ఉంటాయి అందుకే వాటిని డై ఈషియస్ అంటాం వేరు వేరు మొక్కల పైన అంటే మేల్ ఫ్లవర్ వేరే మొక్క పైన ఉంటుంది ఫీమేల్ ఫ్లవర్ వేరే మొక్క పైన ఉంటుంది కాబట్టి ఒక మొక్క పైన ఐదర్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ మాత్రం ఉంటే అది యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్ ఓన్లీ మేల్ రిప్రొడక్టరీ ఆర్గాన్ మాత్రం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మేల్ ప్లాంట్ అంటాం ఫీమేల్ రిప్రొడక్టరీ ఆర్గాన్ మాత్రం ఉంటుంది దాన్ని ఫీమేల్ ప్లాంట్ అంటాం మనకు తాటి ఈత ఖర్జూరంలో గమనించవచ్చు అదేవిధంగా మమోటిక డయాక కాకర్లో గమనించవచ్చు దాంతో పాటుగా కారికా పపాయ కారికేసి కుటుంబానికి సంబంధించిన మనకు డెంగ్యూ ఫీవర్లు ఎక్కువగా తోడ్పడేటువంటి ఈ బొప్పాయి కూడా మనకు డైసెస్ ప్లాంట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి మూనో ఈసెస్ అంటే ఒకే మొక్క పైన స్త్రీ మరియు పురుష పుష్పాలు రెండు ఉంటాయి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే కొబ్బరి కోకాస్ నిసి పేరా మీరు కొబ్బరిలో మీరు స్పాడిక్స్ సంయుక్త స్పాడిక్స్ పుష్ప విన్యాసం ఉంటుందండి ఈ సంయుక్త స్పాడిక్స్ పుష్ప విన్యాసంలో మనకు చివరి వైపున అంటే అగ్రభాగంలో పురుష పుష్పాలు ఉంటాయి కింది భాగంలో స్త్రీ పుష్పాలు ఉంటాయి ఈ విషయం మర్చిపోకూడదు కాబట్టి ఒకే మొక్క పైన మనకు స్త్రీ మరియు పురుష పుష్పాలు రెండు ఉంటే దాన్ని మనం మోనో ఈసెస్ ఫ్లవర్స్ అంటాం మోనో ఈసెస్ కండిషన్ అదేవిధంగా కుక్కురు పెట్టేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి కుక్కురు పిట మొక్కలు దోశ గుమ్మడి బీర ఇలాంటి వాటిని మనం తీసుకున్నప్పుడు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ అన్ని కూడా ఒకే మొక్క పైన ఉంటాయి ఈ తీగ జాతి పైన కాబట్టి మనం ఇందులో ఏం చేస్తామంటే ప్రత్యేకించి ఆక్సిజన్ స్ప్రే చేసి పురుష పుష్పాలు స్త్రీ పుష్పాలుగా మార్చి వేసి ఎక్కువ మొత్తంలో మనం ఫల సాయం పొందడానికి మనం గమనించవచ్చు కుక్కురు పెట్టేసి కుటుంబానికి సంబంధించిన దోశ బీర గుమ్మడి వాటికి సంబంధించినటువంటి మొదలైన మొక్కలు మనం గమనించవచ్చు కాబట్టి ఇలాంటి ఏకలింగ పుష్పాలు ఖచ్చితంగా ఏకలింగత్వం ఉంటే ఏం చేస్తామండి ఖచ్చితంగా ఈ మనకు ఈ పరపరాగా సంపర్కమే జరగాలి తర్వాత ఈ డైషియస్ మనోయిషియస్ కి సంబంధించి తీసుకున్నప్పుడు కోకాస్ న్యూసిఫేరా అంటే కొబ్బరిని మనం తీసుకున్నాం దాంతో పాటు ఇంకేం తీసుకున్నాం అంటే కుక్కురు బిట కూడా తీసుకున్నాం కుక్కురు బిట కుక్కురు బిటేసి కుటుంబం కొబ్బరి అరికేసి కుటుంబం అదేవిధంగా దాంతో పాటుగా ఇక్కడ ప్రత్యేకించి జియామేజ్ మొక్కజొన్నను కూడా తీసుకోవచ్చండి మీరు మొక్కజొన్నను తీసుకున్నప్పుడు జియామేజ్ మనం తీసుకున్నప్పుడు మొక్కజొన్నలో పైన జల్లుగా పిలువబడేటువంటిది మేల్ ఫ్లో మేల్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ కింద మనం ఏదైతే ఈ బుట్ట ఏదైతే మనం ఈ కంకి మనం చెప్పుకునేటువంటి ఏదైతే ఉందో అది స్త్రీ పుష్పం అండి కాబట్టి ఇలాంటి రెండు ఉన్నట్లయితే దీన్ని మనం ద్విలింగాశ్రయి అంటాం ఏమంటాం ద్విలింగాశ్రయి మోనో ఈసియస్ మరి ఏదైనా ఒకటి మాత్రం ఉంటే దాన్ని మనం మనం ఏకలింగాశ్రయి అన్నాం డైసియస్ ఏది మనకు ఏకలింగాశ్రయకి తాటి ఈత కొబ్బరి తాటి ఈత ఖర్జూర తీసుకుంది దాంతో పాటుగా మనకి ఈ మమోడిక డయాక కారిక పపాయ బొప్పాయి ఓకేనండి తాటి తాటిని మనం ఏమన్నాం బొరాసెస్ ఫ్లాబెల్లి ఫ్లాబెల్లి పేరు అన్నాం తర్వాత వాలిసిన ఏరియా కూడా తీసుకోవచ్చండి ఈ డైసియస్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చండి వాలిసిన ఏరియాని కూడా తీసుకోవచ్చు వాలిసిన ఏరియా అంటే మనకు ఏకలింగాశ్రయం ఒక అంటే దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఏకలింగాశ్రయ ఏకలింగాశ్రయం ఇంగ్లీష్ లో మనం ఏమంటాం డై ఈసియస్ అంటాం డైసియస్ ఇందులో ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే థాటి దీన్ని మనం బొరాసస్ ఫ్లాబే రిఫేర్ అంటాం బొరాసస్ ఫ్లాబే రిఫేర్ తర్వాత ఏం తీసుకోవచ్చు అండి దీంతో పాటుగా మనకు మమోడిక డయాక మమోడిక డయాక అంటే దీన్ని మనం బోడకాకరకాయ అంటాం బోడకాకరకాయ తర్వాత ఏం తీసుకోవచ్చు అండి దీంతో పాటుగా ఈ కారిక పపాయ బొప్పాయ తర్వాత వాలిస్ నేరియా ఇది నీటి మొక్క వాలిస్ నేరియా ఇవి మనకు ఏకలింగాశ్రయం ఒకవేళ దిల్లింగాశ్రయాలు అంటే దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో ఏమని పిలుస్తామంటే మోనో ఈసియస్ అంట మోనో ఈసియస్ కండిషన్ దిల్లింగాశ్రయం అంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్ బోత్ ఆర్ సేమ్ 
ఇక్కడ ఏకలింగాశ్రయలో పురుష మొక్క వేరుగా ఉంటుంది అంటే మేల్ ప్లాంట్ అన్నమాట దీంట్లో కేవలం కేసరాలు మాట స్త్రీ మొక్క వేరుగా ఉంటుంది దీన్ని ఫీమేల్ ప్లాంట్ అంటారు ఎందుకంటే కొబ్బరిలో మనకు సాధారణంగా తాటిలో కొబ్బరి కాదు తాటిలో మనం తీసుకుంటే తాటి ముంజలు వచ్చేది స్త్రీ స్త్రీ మొక్క ఫీమేల్ ప్లాంట్ మాత్రం కాకరకాయలు వచ్చేది స్త్రీ ప్లాంట్ మాత్రం బొప్పాయిలు వచ్చేది మేల్ ఫీమేల్ ప్లాంట్ మాత్రం వాలిసిన ఏరియా లో మనకి ఈ లోపల మనకు ఫలదీకరణ జరిగేటువంటిది వాలిసిన ఏరియా ఫీమేల్ ఫ్లవర్ అని గుర్తుపెట్టు ఫీమేల్ ప్లాంట్ లో జరుగుతుందని గుర్తుపెట్టు నిలింగాశ్రయకి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు మనం కొబ్బరిని తీసుకోవచ్చు కోకాస్ నుంచి పేరు అదేవిధంగా దీంతో పాటుగా మనకు కుకుర్బిట అంటే మనకు బీ బీరా దోశ గుమ్మడిని తీసుకోవచ్చు దాంతో పాటుగా ఇంకేం తీసుకోవచ్చు అంటే జియా మేజ్ మొక్కజొన్నని తీసుకోవచ్చు అంటే దీంట్లో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ బోత్ ఆర్ ఆన్ సేమ్ ప్లాంట్స్ వీటిని మనం ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఇవే కాకుండా ఏకలింగాశ్రయాలు ద్విలింగాశ్రయాలకు సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇందులో ఇందులో మనం గమనిస్తే ప్రత్యేకించి ఇది ఏకలింగాశ్రయాలకు సంబంధించి ద్విలింగాశ్రయాలకు సంబంధించి రెండు కూడా ఏంటిదండి ఈ రెండు కూడా మనకి ఈ ఒకటి మాత్రం ఉన్నట్లయితే అంటే ఈ రెండు కూడా ద్విలింగాశ్రయ పుష్పాలు ఏకలింగాశ్రయ పుష్పాలు రెండు కూడా ఒకే మొక్క బయట దాన్ని బహులింగాశ్రయత అంట అంటే దాన్ని పాలిగామెస్ అంట ఈ పాలిగామెస్ కండిషన్ కి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ముఖ్యంగా మాంజీఫెరా ఇండిక అనకాడియస్సీ కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి ఈ మాంజీఫెరా ఇండికను దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం తీసుకోవచ్చు ఏంటిదండి మాంజీఫెరా ఇండికను దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం తీసుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఏది అనకాడియసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్క మాంజీఫెరా ఇండికను దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం తీసుకోవచ్చు ఏది బహులింగాశ్రయత బహులింగాశ్రయత దీన్ని పాలిగామస్ అంటారు ఈ పాలిగామస్ సంబంధించి అంటే యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ ఎలాంగ్ విత్ బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ అంటే ద్విలింగ పుష్పాలు ఏకలింగ పుష్పాలు రెండు కూడా ఒకే మొక్క పైన ఉంటాయి ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మామిడిని తీసుకోవచ్చు మామిడి మాంజీఫెరా ఇండికా అనకాడియేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కను మనం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు ఇది మనకు పరపరాగా సంపర్కం జరగడంలో ఏకలింగ మన ఏకలింగత్వం అనేటువంటిది మనకు యూనిసెక్సువాలిటీ ఇంకా రెండవ కండిషన్ మనకు భిన్న కాల పక్వత ఎగ్జామ్ లో చాలా సార్లు అడిగాడండి దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో డైకో గమి అంటాం భిన్న కాల ఈ భిన్న కాల పక్వతకు సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ద్విలింగ పుష్పంలో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టరీ ఆర్గాన్ ఉంటుంది ఈ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టరీ ఆర్గాన్ వేరు వేరు కాలాల్లో ఒకేసారి కాకుండా వేరు వేరు కాలాల్లో పక్వ స్థితికి వస్తే దాన్ని మనం భిన్న కాల పక్వత అంటాం డైకోగమి అంటాం ఇది ఆత్మపరాగ సంపర్కాన్ని నిరోధించి పరపరాగ సంపర్కం జరగడంలో మనకు అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి ప్రక్రియగా మనం తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ మేల్ ఫ్లవర్ ముందు పక్వ స్థితికి వస్తే దీన్ని ముంభాగ ప్రథమోత్పత్తి అంటాం ముంభాగ ప్రథమోత్పత్తి దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ప్రోటాండ్రీ అంటాం ఏమంటారండి ప్రోటాండ్రీ అంట ఒకవేళ ఫీమేల్ ఫ్లవర్ ముందు పక్వానికి వస్తే అంటే స్త్రీ పుష్పానికి అంటే స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణం కంటే అంటే కేసరావాలి కంటే అండకోశం ముందు పక్వానికి వస్తే దాన్ని స్త్రీ భాగ ప్రథమోత్పత్తి అంట దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ప్రోటోగైని అంట ప్రోటోగైని ప్రోటాండ్రీ అంటే పుంభాగ ప్రథమోత్పత్తి అంటే మనకు మేల్ ఫ్లవర్ ముందు పక్వానికి వస్తుంది ఓకేనండి కాబట్టి అండకోశం పక్వానికి వస్తారికి ఇక్కడ కేసరాలు అనేటువంటి ఎండిపోతాయి అప్పటికే ఇందులో కేసరాలు ఏం ఉండవు అందుకే ఆత్మపరాగ సంపర్కం నిరోధించబడతాయి ఈ కుంభాగ ప్రతిమ జరిపేటువంటి మొక్కలకు ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ అంటే మొదటి రకానికి సంబంధించి మనం తీసుకున్న కుంభాగ ప్రతిమత్వానికి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు హీలియాంతస్ హీలియాంతస్ యానివర్స్ అంటే పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు కుబురుడేసి కుటుంబానికి క్లీరో డెండ్రా ఏంటిదండి క్లీరో డెండ్రా తర్వాత మాల్వేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి 
ఈ గాసిపియం అంటే పత్తి రేపు ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతాడు మాల్వేసి కుటుంబానికి సంబంధించిన ఈ మొక్కలు లేదా గాసిపియంలో శ్రీభాగ ప్రథమ ఉత్పత్తి కనబడుతుందా కుంభాగ ప్రథమ ఉత్పత్తి కనబడుతుందా అని అడుగుతాడు ప్రోటోగండ్రీ ఆర్ ప్రోటోగ్రైన్లో ఏది కనబడుతుంది గాసిపియంలో కానీ క్లీరోడెండ్రాన్లో కానీ హీలియంతస్లో కానీ ప్రోటాండ్రీ కనబడుతుంది అంటే కుంభాగ ప్రథమ ఉత్పత్తి కనబడుతుంది ఒకవేళ స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణం ముందు పక్కవానికి వస్తే దాన్ని మనం ఏమన్నాం స్త్రీభాగ ప్రథమ ఉత్పత్తి అన్నాం ప్రోటోగైని అన్నాం ఈ ప్రోటోకైనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే ప్రత్యేకించి సోలానాం సొల్నేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి సోలానాం అదేవిధంగా సోలానాం జాతులు అనమాట ఫైకస్ మోరేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి ఫైకస్ బెంగాలెన్సిస్ ఫైకస్ రిలీజియోస్ అదేవిధంగా స్కాపులేరియా ఏంటిదండీ స్కాపులేరియా స్కాపులేరియా ఈ మూడు మొక్కల్లో మనకు ప్రోటోగైని అంటే స్త్రీ భాగ ప్రథమ ఉత్పత్తిని మనం గమనిస్తాం మరి హీలియాంత స్లీరోడెండ్రన్ గాసిపియంలో ప్రోటాండ్రి కుంభాగ ప్రథమ ఉత్పత్తిని గమనించవచ్చు స్త్రీ భాగ ప్రథమ ఉత్పత్తిని సొలానం ఫైకస్ క్యాపులేరియాలో మనం గమనించవచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రత్యేకించి మూడవది పాయింట్ హెర్కోగమి నేను చెప్పుకోవచ్చు అంటే హెర్కోగమి ఇది అత్యంత ముఖ్యమైనది చాలా సార్లు అడిగినటువంటి ప్రశ్న అది హెర్కోగమ్ ఇంగ్లీష్ లో కూడా హెర్కోగమే అంటారు హెర్కోగమ్ ఇది ముఖ్యంగా ఈ హెర్కోగమికి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ హైబిస్కస్ ట్రైడాక్స్ ట్రైడాక్స్ లో కానీ అర్థమవుతుందండి ట్రైడాక్స్ ప్రొకమైట్స్ గడ్డి చామంతిలో కానీ లేదా హైబిస్కస్ అంటే మందార గాని తర్వాత గ్లోరియోసా సూపర్ బా అంటే నాభీ పుష్పం అంటారు దీన్ని గ్లోరియోసా సూపర్ బా దీన్ని నాభీ పుష్పం లేదా గణపతి పుష్పం వినాయక పుష్పం అగ్నిశిక అని కూడా పిలుస్తారు దీన్ని అగ్నిశిక లో మనకు హెర్కోగమి కనబడుతుంది అయితే హెర్కోగమి అంటే ఏంటిదంటే స్త్రీ పురుష పురుష ప్రతిపత్తి నిర్మాణాలు ఒకేసారి పక్వానికి వచ్చినప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకోండి అవి వేరు వేరు స్థానాల్లో అమరి ఉంటాయి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవి చాలా సార్లు అడిగిన ప్రశ్న ఇందులో స్త్రీ మరియు పురుష ప్రతిపత్తి నిర్మాణాలు ఒకే కాలంలో పక్వ స్థితికి వస్తాయి ఒకే కాలంలో పక్వ స్థితికి వస్తాయి కానీ అవి వేరు వేరు స్థానాల్లో అమరి ఉంటాయి అంటే కేసరవలి అండకోశం మనకు వేరు వేరు స్థానాల్లో అమరి వేరు వేరు స్థానాలు అమరి అవి వేరు వేరు స్థానాల్లో అమరి ఉంటాయి ఓకేనండి రైట్ రిమైనింగ్ మనం హెర్కోగమి తర్వాత మిగతా అంశాలు రేపటి తరగతిలో మనం చూద్దాం స్టాప్ ఇయర్